আসান আল্লাহ হাফেজ এয়ারপোর্ট এসেছিলাম হাসানকে বিদায় দেওয়ার জন্য জানি না আর কখন দেখা হবে একদম ছোটকাল থেকেই একসাথে বড় হওয়া যদিও সে আমার থেকে দুই বছরের ছোট কিন্তু তাতে কি তাকে বেস্ট ফ্রেন্ড অথবা ভাই বলতে পারেন আমার ছোটবেলায় দুষ্টামির জন্য আর বড় হয়ে একসাথে গল্প করার জন্য বছরে একবার ছয় মাসে একবার অথবা তিন চার মাসে একবার দেখা হতো কিন্তু বাস্তবতা সবসময় ভিন্ন হয় আর সেই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার নামই হচ্ছে জীবন যেমন আমার আশেপাশে অনেক ফ্রেন্ড অনেক বেস্ট ফ্রেন্ড বিদেশ চলে যায় যখন তারা চলে যায় তখন খুবই খারাপ লাগে কিন্তু আবার মানিয়ে নেই নিজেকে এর ভিতরে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই যখন আমার দাদুর বাড়ির দুইজন আমার সঙ্গী চলে যায় এর ভিতরে একজন হচ্ছে তানবীর যাকে আপনারা অনেক ব্লগেই দেখেছেন যে আমার সম্পর্কে চাচা হয় তার চলে যাওয়ার পর থেকে আমার আর দাদুর বাড়িতে একটু যেতে ইচ্ছে করে না বাড়িটা কিছুটা শূন্য শূন্য লাগে আর আরেকজন হচ্ছে আমার ফুফাত ভাই নাইমুদ্দিন যাকে আপনারা কখনো ব্লগে দেখেনি কারণ আমার ব্লগ শুরু করার আগেই সে বিদেশ চলে যায় তানবীর নাইমুদ্দিন হাসান এরা আমার জন্মের পর থেকেই বেস্ট ফ্রেন্ড আর দেখেন নিয়তির টানে আজকে তারা তিনজনই বিদেশ এর ভিতরে আমি আরো কয়েকজনকেই বিদেশে যাওয়ার খবর শুনছি একজন হচ্ছে মারুফ আরেকজন হচ্ছে আমার ফুফাত ভাই আজমির যাদের দুজনকে আপনারা আমার ভিডিওতে বা ব্লগে দেখেছেন এখন যদি আজমিরের কথা বলি তাহলে সেও জন্মের পর থেকে আমার সাথে একসাথে বড় হয়েছে মানে বুঝতেই পারছেন সে যদি চলে যায় তাহলে আমার যে ক্লোজ বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল যাদের সাথে আমি জন্মের পর থেকে একসাথে সুখ দুঃখ শেয়ার করতাম একসাথে বড় হয়েছি একসাথে ঘুরেছি সবাইকে হারিয়ে ফেলব আর আমি এখন যে জায়গায় বসবাস করি সেখানে আমার একমাত্র ফ্রেন্ড বলতে মারুফি আছে আর সবাই কেউ চাকরির খোঁজে কেউ পড়ালেখার জন্য অথবা কেউ বিদেশ চলে গিয়েছে ফলাফল হচ্ছে বাস্তবতা বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন চারিদিকে আমাকে নিজেকে খুব একা মনে হয় এখন বাকিটা হচ্ছে আমার নিজের জীবনের সাথে নিজেই বন্ধুত্ব করে চলা যাই হোক বেশি গভীরে চলে গেলাম আসলে মনের মাঝে কিছু কথা ছিল যেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অনেক আগে থেকে চেষ্টা করছিলাম তানবীর বিদেশ যাওয়ার আগে তার সাথে কিছু কথাবার্তা হয় চলুন সেগুলো একবার দেখে কিছুদিন আগে দুই থেকে তিন দিন আগে নাবিল আমি ইনটিসার তো আমাদের সবাইকে একসাথে হইতে বলে ফেনিতে এবং সেখানে সে ট্রিট দেয় তো আজমিরকে আসতে বলছিল কিন্তু আজমির আসতে পারে নাই সে ব্যস্ত ছিল ওই জন্য ব্যস্ততার কারণে তানপির পক্ষ থেকে লাস্ট ট্রিটটা খাইতে পারলো না ছোটবেলায় হাসানদের এলাকায় যাওয়া আমার জন্য একটা ফ্যান্টাসি মনে হতো তাদের এলাকায় গিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা তার একটা সাইকেল ছিল সেই সাইকেল নিয়ে এলাকায় এলাকায় ঘুরা বা তার কম্পিউটারে ভিডিও গেম খেলা ইত্যাদি কারণেই খুব ভালো লাগত আমি আসলে এভাবে ভাবিনি যে হাসান এক সময় বিদেশ চলে যাবে তার সেই এত স্মৃতিময় এলাকাতে আর যাওয়া হবে না বাট এটাই লাইফ তো হাসান বিদেশ যাওয়ার আগে অর্থাৎ আগের দিন তার সাথে কিছু সময় কাটাই কিছুক্ষণ ঘুরি চলেন সেটা দেখে আসি Hey what's up people assalamu alaikum and welcome to my another vlog so guys let's get vlog khubi khubi important because of aajke e je kutter moto kichu ache je pola ta chole jabe bechara pagol hoye geche bechara pagol hoye geche dekhen bidesh to bolo bolo ke shanto bara jacche na onek age theke onek age theke ei kutter moto kichu korche shanto to korte pat hoyte pat 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 korche na because of are alor oi dike shobshomoy oshanto thake ar এলাকা অশান্ত করে চলে গেছে এবং এলাকায় অনেক অশান্ত করেছি আর অশান্ত করতে পারবো এবং কালকে সকালবেলা ভোরে ভোরে ফ্লাইট সো ব্লগটা আমার দেরি করে শুরু করার শুরু করার কারণ হচ্ছে কি এর আগে আমি সুযোগ পাই নাই আর দেখানোর মতো কোনো কন্টেন্টও ছিল না বাট এখনও কোনো কন্টেন্ট নাই কিন্তু এখন সে চলে যাবে দ্যাটস ওয়াই আমাকে এটা স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে হবে অন্তত দশ বছর পর আমার ছেলে মেয়েদেরকে দেখাতে পারবো যে আমার ভাই ছিল আমার একটা খারাপ ভাই ছিল ওকে আমি স্পেশালি নিয়ে যাচ্ছি আর আদিবে কি জানি গিফট আনতে ও গিফটটা দিবে ওই জন্য আমি ব্লগটা রেডি করছি অ্যাকচুয়ালি দেখি কি দিবে কি দিবা আবিদ 
আবিদ না আদিব তোমার নাম ছেলেটা তো তাও ভালো আছে কিছু দিচ্ছে আমরা তো এটা দিতে পারি আনবক্সিং তো আমি এখন অরিদ্র গিফট আনবক্সিং করবো জিনিসই তো দিমু মেমোরি হিসাবে নাকি দিন রাত সবসময় খোলা থাকে আর রাস্তার অবস্থা দেখেন পুরো ফাঁকা একদম এখানে আমরা চারজন লাস্ট স্মৃতিটা উপভোগ করতেছি এখানে রাহুল ভাই আছে সিলেটি আপনার পরিচয় দেন আপনার সিলেটি বাসায় কিছু বলেন কোন আমি তো সিলেটি বাসায় কথা কই কিছু মুরব্বি তাই না আমাদের রং চা রেডি সমাধান করতে দুইটাকে দুই দিকে ছাড়িয়ে দিয়েছে তোর ব্লকটা যদি তালা দেয় তালা একসময় ঠিক করতে বলছিল যে এটা কুত্তা কোয়া লাগে আসলে এই যে দুইটা দুই দিকে সব জ্ঞান জাম শেষ তুমি যদি দেখে থাকো তাহলে তোমার কথাই সত্য আজ মানো স্মৃতি হিসেবে কিছু ফটো শুট হচ্ছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন সবাই জাজার মতো ছবি তুলে নিচ্ছে লাস্ট বারের মতো সো অনেক কোন হাটাহাটি পর এবার আমাদের একটু কুদা লাগছে তো আমরা চলে এসেছি এই বিরিয়ানি হাউসে আমাদের কুদা লাগে আমরা খাবো না আমরা খাইয়ে এলাম না বাসা থেকে
আমরা এখন আলাদা আলাদা প্ল্যান করছি রিফাত আর আদিব হচ্ছে মানে ওরা বাসে যাবে আচ্ছা ওরা দুইজন হচ্ছে আলাদা বাসে যাবে আর হাসান আর আমি আমরা হচ্ছে আন্টিদের সাথে যাব আইস নিবে যাতে ব্যাগ ট্যাগ সবকিছু একসাথে নিয়ে ফেলতে পারে আর ওদের দুইজনকে জন্য এখন বিদায় দিয়ে দিতে ঠিক আছে দেখা হচ্ছে এয়ারপোর্টে আল্লাহ হাফেজ এই বাসার ছাড়টাকে অনেক মিস করব কারণ এখানে আর আসা হবে না অনেক মিস করব আর আসা হবে বাট অনেক দেরি তো হবে হয়তো কয়েক বছর পর এই ভিউ এখানে এসে যে একটা ফ্রেশ ভিউ নিতাম অথবা অক্সিজেন নিতাম সেটা আর হবে না এই ছাদ সব গুরপাক খাইতেছে তো আগের দিনই হাসান চুলদারি কেটে প্রস্তুত হয়ে নেয় এবং সকালবেলা আমরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিই এখানে একটা বড় প্রবলেম হয়ে যায় আদিব আর রিফাত আমাদের সাথে যেতে পারে না তারা কোনো একটি কারণে যেতে পারে নেই আমাদের গাড়িতে করে তো তাদেরকে বলেছিলাম অন্য একটি বাসে করে যাওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে আমরা দেখা করব একসাথে এবং তারা পুরো রাত জেগেছিল শুধু হাসানকে লাস্ট বিদায় দেওয়ার জন্য কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা যে আমরা এয়ারপোর্টে ঢুকার পর শুনতে পাই যে তাদেরকে এয়ারপোর্টে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না তো অনেকবার ফোন করে অনেকবার চেষ্টা করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাদেরকে ভিতরে আনার জন্য কিন্তু তারা ঢুকতে পারতেছিল না তো যে যে জায়গা দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বের হয় ওই জায়গা দিয়ে কিন্তু চাইলে ওরা ঢুকতে পারতো বিভিন্ন পলিসি করে বা যে কোনো একটা সাইড দিয়ে ঢুকতে পারতো কিন্তু তারা এত কিছু বুঝে উঠতে পারেনি সো মানে সারা রাত জেগে থেকে তারা এত কষ্ট করে যে লাস্ট দেখাটা করবে সেটা আর করতে পারলো না এবং এয়ারপোর্ট থেকে আবার চলে গেল তারা দেখা না করে হাসানের সাথে আর হাসান এয়ারপোর্টে বেশিক্ষণ ছিলও না তো পরে হাসানের সাথে তারা ফোনে কথা বলে নেয় এয়ারপোর্টের পুলিশ আমার ভিডিও বন্ধ করে দিতে বলে তাদের বিহেভিয়ার আসলে খুবই খারাপ সাধারণ পাবলিক বলেন যে কোনো মানুষ বলেন সবার সাথে খারাপ আচরণ করে খুব রুডলি আচরণ করে সো এই ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম